哈喽，大家好，我是阿龙，这个是半斤。这两天呢，我们是在太原市这里一直待着的。一个是我更新视频，然后还有一个就是给半斤看病。就昨天说了嘛，他得了这个皮肤病，就给他去宠物医院拿了点药，做这个药浴，然后还有吃药，吃那个消炎药。呃，昨天洗了之后，他这个毛啊，就是感觉还好了，好了一些了，就是这个疙瘩。背上的疙瘩少了很多，然后就是会掉一些皮屑等等。希望接下来的治疗，它能够赶紧好起来，让大家不要去担心它了。我也会给它照顾好的，所以大家也放心。然后接下来呢，我们就离开太原市，要前往太行山那一边，也就是长治市。那里呢有一些挺好的一些越野穿越的路线，还有呢景色也特别的好，所以呢我打算去那里去看一下。不知道大家有没有发现啊？就半斤这个脖子的毛少了很多，因为我给它剪了，剪过了。昨天不是给它洗了澡之后嘛，它这个脖子就很多打结了，打结打得特别多。你看这个位置就是给它剪掉了，根本解不开它的那个毛，打结之后解不开，所以只能把它给剪掉。剪掉也好，就是能够给它更好的去做这个药浴上药嘛。到了长治市那边，我可能会给它用一些药膏，能够方便它这个。疙瘩的地方更好的恢复，来，赶紧下来，来过来，对，给他看一下，就这些皮屑好多啊，但是疙瘩感觉没多少了，皮屑特别的多，白色的那个，很多人说它长了这个疙瘩会痒，但是半斤一点都没有抓哎，一点都没有抓，对，上去，我导航了长治市的一个古村落，显示高速路已经堵了十一公里。要走五个小时，因为它堵了那么长，肯定是发生了比较严重的交通事故，才堵得这么厉害的。所以说，我觉得我应该走一点高速，然后绕到国道，然后通过了那一段堵塞的路段，然后再重新上高速，这样子应该好一点。这两天在太原待的是相当的舒服啊，因为这天气很凉爽。啊。不过可能让很多人失望的就是，我在太原呢，并没有怎么去逛的，没有怎么去拍摄和介绍那些历史性的古迹。啊、呃，一个是我觉得历史方面的东西我不太懂，而且本来我这个人介绍东西呢也比较枯燥，所以说呢就没有去想着怎么去拍摄了。更多的呢是去寻找一些比较独特的风景，或者独特的人文、建筑等等之类的东西。前两天我不是带半斤去爬了那个悬崖栈道嘛，然后就有很多网友批评我说不应该带半斤去那么危险的地方，万一它掉下来就惨了。其实如果我一开始知道有这样子陡峭的石壁石梯的话，我可能就不会带半斤上去了。但是后来我走上去，我发现其实它是有台阶的，虽然很陡峭啊，但是它有那种很平的那种台阶，半斤站在上边呢是可以爬得上去的，而且它并不是说每一个台阶特别特别的高。所以说，我看了之后，我觉得对半斤是完全没有问题的，因为他手脚特别的灵活，半斤的弹跳力啊，还是抓爬力都特别的强悍的，所以说对他来说完全不是问题。如果没有台阶的话，我可能跟半斤就离开了，就往山下走了，就不会上去了，因为半斤没有台阶是上不去的，他没有用力的地方，没有踩的地方。那谢谢。主要是我不想把半斤一直都像温室的花朵一样把它给。关起来，你知道吗？就有的时候能去的地方也尽量带他去，因为本身我自己去的景区也少，所以说基本上有能去的地方我都会带他去的，就这样。你干嘛？抓着我的手干嘛？我要在前面这个太古东这里下高速，尽量绕开前面的那一段十多公里的一个堵车，绕开它，下高速走一段国道吧。看来很多人都跟我有一样的想法呀。我以为就我会想得到，在这里下高速，没想到大家都那么聪明。<笑>现在我们是走下来国道，要走大概一个小时，三十多公里。这里路为什么拦起来了？什么情况
，前面这里是堵车了吗？走国道也堵车啊？这也太倒霉了吧！这高速路上是堵成红色了，深红色，走不了。现在走国道也遇到堵车，前面是在修路吧？我看。真的是很尴尬。他们说这条路昨天开始修，要修二十多天，都是封闭的路段，都是封闭起来的。所以说现在只能国道走不了，高速路要堵了十几公里，没法绕行了。现在，不过这个也太巧了，就是高速路堵车，还有国道修路的这个路段是同一个路段，起点都一样。因为现在它这个高速路堵了很长很长一条，如果上去的话，我估计要堵到今晚上，都走不了。所以我觉得，要不我就去找个旅馆，先住下来再说吧，明天再走就好了。所以今天我跟半斤是走了个寂寞，走了一个下午，没走成，<笑>再走了接近九十多公里了。班长，这个就是今晚我和半斤入住的小宾馆。还挺温馨的装修的，它这个桌子很大，待会可以在这里煮面吃。来，半斤，吃你的狗粮了。好的，要自己煮吃的了。因为这周边呢没有特别自己喜欢吃的东西，所以呢还是自己煮个面吃，干净又卫生。这个水很快就开了。好嘞，哇，这个面超级香哎。趁这个面在煮呢，我跟大家解释一件事情啊，就是因为我今天在刷头条嘛，然后看到有个人发了个帖子，就抨击批评我，这个不婚族是对女孩子的不负责任，呃，浪费了别人的青春，这样子的一件事情，觉得婚姻观呢是一个很私人的事情。但是既然我以前说过，我就觉得还是解释清楚好一点。其实我以前在直播间呢也提到过，就是我的不婚呢，并不是说一辈子不结婚，只是目前来说我对婚姻不太感兴趣。如果对方是想结婚的情况下，我是可以接受结婚的。所以说，很多人其实都忽略了我后面一个前提：我不婚的前提一定是对方也是同意不婚的，这样子才是能达成一个不婚的条件。如果对方不同意，我们可能一开始就会就这个问题进行讨论，要不要继续交往。两个人交往之前呢，都会谈论要不要孩子啊，要不要结婚啊等等的事情。所以大家都把这个理解错了。有的人觉得我就是一辈子不结婚，以后结婚了你就打脸。不是这样子说的，只是说目前呢，我对婚姻不感兴趣，并不是说我现在不想结婚，现在不要孩子，以后就一定是这样子，并不是的。所以我看到网上那帖子，就在那里说我浪费了别人大好的青春、大好的年华，很不负责任等等，我就想就这个问题来解释一下，然后说一下我的想法。所以说，并不是大家所说的那样，当你关系到了某个课，你才说出你不婚，你不想生孩子，并不是这样子。两个人交往之间其实是有谈到这些东西的。吃面，不说那么多废话了。<笑>香很香，不，半斤，半斤，来，给你喂药了，每天要吃半颗的消炎药，来，过来，过来，过来，嗯，坐下，坐下，过来，嗯，好 ，OK， 以上就是今天的所有内在高速上才是堵车，希望明天不要再堵了。我现在查看了一下，现在已经没有堵车了，已经一路畅通，所以估计明天我们出发的时候就会一路畅通了。然后明天出发之前还得去做个核酸，因为我的核酸应该到了明天就超过四十八小时了。因为现在马上临近国庆了嘛，所以说很多地方呢出游出行都需要这个四十八小时的核酸，所以说明天得先把这个给做了。OK， 那我们明天视频再见，拜拜。